ఈనాడు దినపత్రిక మనం చూసినట్లయితే కిమ్ కిమ్ ఏంటంటూ ఉత్తర కొయ్యాలో కలకలం రేపు తెస్తున్నట్టు దీనికి సంబంధించిన వార్తాకారం ఇచ్చారు అధినేత ఆరోగ్యంపై గుప్పమన్న వార్తలు బ్రెయిన్ డెడ్ అయ్యారన్న అమెరికా మీడియా అటువంటి సంఖ్య తెలియని లివన్న దక్షిణ కొరియా అంటూ దీనికి సంబంధించిన ప్రధానమైన వార్త వాతావరణాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ఈనాడు దినపత్రిక మనం చూసినట్టయితే ఇది ప్రధానమైన బ్యానర్ రైట్ మీద మనం గమనించవచ్చు ఇది సిఓ నుంచి రాశారు ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తీవ్ర అస్వస్థులయ్యారని మంగళవారం ఒకసారిగా వార్తలు గుప్పమైనట్టు దీనికి సంబంధించిన వార్తాకారణం వార్తలు ఇలా వ్యాపించిన విధానం కూడా ఇచ్చా ఇవ్వడం జరిగింది ఉత్తర కొరియా నుండి పరారై దక్షిణ కొరియాలో ఆశ్రయం పొందుతున్నారు కొందరు వ్యక్తులు డైలీ ఎన్కే పేరుతో ఒక వెబ్సైట్ నడుపుతున్నారు అందులో వార్తలో కిమ్ ఆరోగ్యం గురించి మంగళవారం తర్వాత వార్తలు రావడం జరిగిందన్నాడు ఇక సూర్యపేటలో నజర్ అంటూ మరొక వార్తాకారం కూడా మనం గమనించవచ్చు ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో ఇరవై ఆరు మందికి వైరస్ వ్యాపించిందంటూ ఇక బాధితుల్లో ఏడాదిన్నర ఉన్నారు చిన్నారు ఉన్నారు అని అదే విధంగా మరొక ఐదుగురు పిల్లలు కూడా ఉన్నారని రాష్ట వ్యాప్తంగా కొత్త కేసులు యాభై ఆరు వరకు నమోదయ్యాయంటూ వార్తాకారణం మూడు జిల్లాలకు ప్రత్యేక అధికారులు కూడా నియమించినట్లుగా వార్తాకారణం ఇచ్చారు మూడు జిల్లాల్లో సూర్యపేటకు సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ డిప్యూటేషన్ మీద అదేవిధంగా గద్వాలకు రొనాల్డ్ రోస్ వికారాబాద్ కు రజత్ కుమార్ షైని డిప్యూటేషన్ మీద సేవలు అందించాలని ప్రభుత్వం కోరడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన వార్తాకారణం అది మా దేశానికి రావద్దు అంటూ అమెరికా దేశ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కి సంబంధించిన వార్తాకారం ఇచ్చారు వలసల విషయంలో ఆది నుండి కఠిన వైఖరిని అవలంబిస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా సంచలన ప్రకటన చేశారంటూ దీనికి సంబంధించిన వార్తాకారం ఇక ఇమిగ్రెంట్ దేశాలకు తాత్కాలికంగా నిలిపేనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు తమ పౌరుల ఉద్యోగాలను ప్రదర్శించేందుకే ఈ విషయం ఇట్లా చేస్తున్నట్లు స్పష్టీకరించడం వార్తాకారణం తీవ్రంగా విమర్శించారు దీనికి సంబంధించిన డెమోక్రాట్లు ఇక హెచ్ వన్ బి విసాలు కూడా ఎసరపేటబోతున్నట్లు వార్తాకారణం పంతొమ్మిది వేలకు చేరుగా అంటూ బాధితుల ప్రస్తుత సంఖ్య పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు కరోనాగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సంఖ్య ఇవ్వడం జరిగింది కోలుకుంటున్న వారి శాతంలో మెరుగుదల ఏర్పడిందంటూ గర్భిణులందరూ కరోనా పరీక్షలు తప్పనిసరి అంటూ లాక్ డౌన్ లో మరిన్ని పనులకు కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చిందంటూ దీనికి సంబంధించిన వార్తాకారం కరోనా జిల్లాలో పర్యటించిందంటూ చీఫ్ సెక్రటరీలకు డీజీపీలకు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు తెలంగాణలో కరోనా కేవసం కరోనా సంఖ్య పెరుగుతూ ఉన్న నేపథ్యంలో వ్యాధి నియంత్రణకు రాష్ట ప్రభుత్వం బహుముఖ వ్యూహానికి అమలు చేయడానికి సిద్దమైందంటూ దీనికి సంబంధించిన వార్తాకారం ఇచ్చారు ఇందులో భాగంగా సిఎస్లను డీజీపీలను ఆయా జిల్లాల్లో పర్యటించినట్టు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేసిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఇక అన్ని పాఠశాలలోను ఫీజుల కట్టడికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లుగా వార్తాకథనం అయితే కరోనా నేపథ్యంలో వచ్చే ఏడాది ఫీజులు పెంచకుండా జీవో జారీ చేశారు ఇక రాష్ట్ర సీబీఎస్ఈ గాని ఐసీఎస్ఈ గాని ఇతర బోర్డులు కూడా ఆ బోర్డుకి సంబంధించిన పాఠశాలలు కూడా వర్తింపనుంది ఈ యొక్క జీవో అంటూ వార్తాకథనం ఇక ప్రపంచవ్యాప్త కేసుల పాతిక లక్షలంటూ బ్రిటన్ లో తాజాగా ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది మృతి అంటూ దీనికి సంబంధించిన వార్తాకథనం కూడా ఇచ్చారు ఇక ర్యాపిడ్ కిట్ల పరీక్షల్లో తేడాలు రెండు రోజులుగా వాటిని ఆపండి అంటూ రాష్ట్రాలకు ఐసీఎంఆర్ సూచించినట్లుగా వార్త కూడా ఇవ్వడం గమనించవచ్చు పనులు కరువై బ్రతుకులు బరువైన అంటూ వలస కురులకు సంబంధించిన వార్తాకథనం కూడా ఇవ్వడం మనం గమనించవచ్చు ఇది ఈ రోజు మనం ఈనాడు దిన పత్రికలో మనకు అందిస్తున్న ప్రధాన వార్తాకథనం